Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this is the first video on chapter 3. Chapter 3 we are going to learn about capacitor. Ini adalah chapter yang mula-mula sekali para pelajar semua akan didedahkan tentang elektronik. Dalam chapter 3, kita akan belajar tentang satu komponen elektronik yang dipanggil sebagai capacitor. Sebelum saya mulakan penerangan, saya nak ucapkan tahniah kepada semua para pelajar saya yang dalam masa 3 ke 4 minggu ni para pelajar semua telah pun uh, berjaya belajar dengan uh, sistem ataupun teknik flip classroom dan saya ucapkan tahniah kepada yang menonton video dan menyalin apa yang saya uh, tulis dan apa yang saya cakap dalam video ni uh, ke dalam nota ataupun ke dalam kertas tambahan ok so itu adalah perkara yang baik apabila kita salin dan dengar dengar kuliah dan tuliskan perkara-perkara sama ada yang kita faham ataupun yang kita tidak faham supaya kita boleh tanya pensyarah di dalam kelas nanti dalam video ini saya akan cover konsep capacitor and capacitance yang saya akan cover di sini adalah learning outcome 3.1a sahaja ok so saya akan terangkan apa itu capacitor apa itu capacitance dan uh, equation C is equals to Q over V Ok, so yang pertama sekali Capacitor Jangan kita keliru antara terms capacitor dan juga capacitance Capacitor Capacitor is a device So dia adalah satu alat Ok, so capacitor ni buat apa? Apakah kegunaan capacitor? A device that is Capable of storing electric charge. Ataupun kita panggil electric eh? energy. Okay. So, kapasitor menyimpan energy, electric charge in a form of electric field. So, ia adalah alat untuk simpan tenaga. Bateri juga alat untuk simpan tenaga. Tetapi, terdapat perbezaan dan persamaan di antara bateri dan juga kapasitor. Okay? So, secara asasnya, kapasitor consists of two conducting plates. <coughs> Separated by a small air gap or thin insulator. So, secara asasnya, kapasitor ada dua plate. Satu plate akan simpan charge positif. Satu plate akan simpan charge negatif. Dan bila ada positif dan negatif, akan ada satu field yang kita panggil sebagai electric field. Electric field kita tak bincangkan uh, dalam uh, semester ni. Nanti kita akan belajar dalam semester depan. Tetapi energi dalam kapasitor ini disimpan dengan in a form of electric field. Okay. So, ada dua plate dan di antara plate itu, dia ada air gap ataupun thin insulator. Yang ini yang kita panggil sebagai uh, dielectric. Dielectric kita tidak bincangkan dalam dalam syllabus kita ini. Nanti kita akan bincang dalam semester 3 atau semester 4 akan datang. Now, simbol bagi kapasitor 
Di dalam lukisan-lukisan elektrik Kita simbolkan kapasitor Ok Sebagai Dua plate yang begitu Ok so ini adalah simbol kapasitor Di dalam Circuit Ok so itu adalah apa dia kapasitor Basically is a device Adalah alat untuk menyimpan Electric energy Ok so Berapa besar atau berapa kecil kapasitor itu Kita describekan dia <coughs> Sebagai Capacitance Kalau bateri biasanya kita akan cakap berapa volt Tapi kapasitor Kita akan cakap berapa dia punya capacitance Bagi kapasitor itu What is the capacitance of the capacitor So capacitance kita define kan Secara specific So capacitance Is the ratio of magnitude So the ratio of magnitude of The charge On either plate Okay Yang simbolnya Charge itu simbolnya Q Okay, to the potential difference. Okay, agak buruk difference kat itu. Difference. Okay, potential difference symbol your V between the plate. Mathematically, saya boleh define. So, secara maths-nya, kita boleh define capacitance as Q over V. Therefore, keyword yang kita nak tangkap dalam definition ini adalah ratio. Ratio adalah bahagi. Antara charge dengan voltage ataupun potential difference between the plate. So, kalau saya ada dua plate charge di sini adalah Q dan charge di sini adalah negative Q dan potential difference di antara dua plate ini adalah V. So, Untuk kita define capacitance, ianya adalah ratio charge di sebelah saja. Ha, kita ambil yang positif saja. Sebab tu kita kata magnitude of the charge. So kita ambil yang positif saja. Kita ambil yang sebelah kanan saja atau sebelah kiri saja. Bahagi dengan uh, voltage ataupun potential difference di antara dua plate ini. Ok, so bagi dengan V. So, a unit bagi capacitance adalah farad ataupun simbol kita F. Now, kuantiti farad adalah satu kuantiti yang besar. Usually, dalam kita punya pengiraan, kita akan gunakan kuantiti micro Farad. Ini adalah uh, kuantiti yang common bagi kapasitor kita. Bagi charge pula, unit bagi charge adalah C ataupun kita pronounce sebagai column. Dan voltage ataupun potential difference, kita Unitnya adalah volt dan simbolnya adalah V. Okay. So, unit bagi capacitance biasa kita akan label sebagai farad sahaja. Okay. So, kalau kita tengok equation ni, C is equal to Q over V. Kalau saya tanya pada pelajar sekarang, apakah 
quantity yang akan affect the value of capacitance. So, soalannya, apa dia value yang capacitance Uh, yang, yang apa dia kuantiti yang ber, uh, uh, kapasitas bergantung saya minta maaf ya kapasitas bergantung dengan kuantiti apa jawab dalam hati jawapan kamu mestilah Q dan V pasal equation kita C is equal to Q over V sekiranya kamu jawab macam tu jawapan kamu salah kapasitas does not depends on voltage or charge so dia tak depends dengan voltage or charge tetapi capacitance depends dengan value yang lain dengan quantity yang bukan voltage dan charge capacitance depends on the area of the plate Distance between the plate. So, area symbol the A. Dan juga, material between the plate. Okay. Now, sekarang mungkin timbul persoalan. Kenapa pula charge tidak efek value of capacitance sedangkan C is equal to Q over V? Capacitance adalah kemampuan untuk satu kapasitor menyimpan charge. Okay. So, lagi besar capacitance, lebih besar, lebih banyak charge yang boleh disimpan. Saya bagi analogi. Botol air. Satu botol air, satu liter. Satu botol air, dua liter. Uh, botol air ini digunakan untuk menyimpan air. Lebih besar botol air ini, lebih banyak air yang boleh di, disimpan. Botol satu liter, okay, katakanlah saya ada air dua liter. Nak sumbat masuk dalam botol satu liter. Kita tak boleh cakap. The volume of water affects the volume of the bottle. The volume of the bottle, 1 liter, does not depends on the volume of the water yang kita nak curah. Kalau kita curah 2 liter air dalam botol 1 liter, air akan melempah. Itu je fact dia. So, bukannya botol ni jadi berkembang. Yang menyebabkan kemampuan botol ini menyimpan air adalah, ha, mungkin... Saiz air dia, tinggi dia Ataupun luas tapaknya Okey, kali dua Maka itu yang akan efek kemampuan botol air menyimpan air Sama juga dengan capacitance Bilangan charge tidak akan membuatkan satu kapasitor jadi besar Yang akan membuatkan kapasitor Capacitance jadi besar Adalah Dimensionnya Area plate Distance di antara Plate Dan juga material Di, di antara plate Okay So Benda tiga perkara ni Sebenarnya Tidak dibincangkan dalam syllabus semester ini Kita ada satu equation yang menunjukkan kebergantungan capacitance kepada area, distance dan juga material. Yang ini, C is equal to epsilon naught A over D. So, saya tak nak bincang equation ni dengan lebih uh, lanjut. Cukup sekadar secara teori kita tahu bahawa uh, capacitance does not depends on voltage and, and charge. And apa dia quantity area, uh, distance between the plate D dan juga material. Okay, epsilon ataupun epsilon naught. Okay, 
yang effect value of capa capacitance. So, itu sahaja video saya untuk kali ini. Sedikit teori tentang capacitor and capacitance. Dalam video yang seterusnya, kita akan bincangkan example 1. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.